সাথে মার্চের ভাষণ শুনি বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণ শোনার পরে বুঝলাম যে আমরা বাঙালি একটা জাতি এতদিন সেটা উপলব্ধি হয় নাই তারপরে আমি যখন বঙ্গবন্ধু অর্ডার করলেন যে আজ থেকে ব্যাংক খোলা থাকবে ট্রেন চলবে ওই দিনই আমি সিলেট চলে যাই আমার বাড়ি সিলেটে মা বাবা সবাই ছিলেন ওই ফ্যামিলি নিয়ে পঁচিশ তারিখ যখন ঢাকাতে আপনার ব্রেকডাউন হলো তারপর তো ছিয়াত্তর ঘন্টা সব জায়গায় কারফিউ ওই কারফিউর সময় সাতাইশ তারিখে শুনলাম যে অনবিহাক শেখ মুজিবুর রহমান আমরা তো যেহেতু রেডিও আছে কিভাবে যাব আমি এপ্রিল মাসে গ্রামে চলে গেলাম ষাটটা ফ্যামিলি নিয়ে ওইখানেও থাকতে পারলাম না চলে গেলাম কাছাড়ে হাইলাকান্দি সবাইকে রেখে গৌহাটি শিলং হয়ে তারপর স্বাধীন বাংলা বেতারে যাই তো সেটা কি প্রায় বলতে গেলে জুন মাসে গিয়ে পৌঁছে গেল আপনি আমি হ্যাঁ জুন মাসে আমি কলকাতা আট বা আট বা নয় তারিখ হবে পঁচিশে মে থেকে শুরু হয়েছিল আবার নতুনভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে আবার নতুনভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার তো আমি ওই জুন মাসে আট তারিখ বা সাত তারিখ হবে সেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রথম কোন গানটা আপনি শুনুন আমি প্রথম করি যা যেদিন গেছি এই দিনে আমাকে আশফাক ভাই আর তায় শ্রদ্ধা বলল গান করতে হবে তখন আমার সিলেটের কবি কবি দিল সাহেব ওনার একটা গান ছিল আয়রে চাষি মজুরগুলি ওই গানটা আমি প্রথম করি তারপর আমি সেকেন্ড গানটা করি আর রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম আবুল উনি নেই মারা গেছেন তারপরে করি মুক্তি রেখি পদ সংগ্রাম এইরকম প্রায় নয়টা গান আর শেষ গান ছিল আমার ষোলো ডিসেম্বর হ্যাঁ তো সেটা যতটুক আমরা জানি যে সেদিন যে আপনার জানলেন যে স্বাধীনতা হয়ে গেছে পেয়ে গেছে ঘোষণা হবে না সেটা আমরা তখনও জানি জানি না কিন্তু আপনাকে বলা হলো আমাকে বলা হলো এটা বিজয়ের গান ইয়ে করতে হবে শহিদুল ইসলাম গানটা লিখছিল হ্যাঁ তো ওইটা তখন হারমোনিয়ামও নাই কিছু নাই আমি ওই মুখে মুখে সুরিয়ে কনে তারপর প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যে ওই গানটা রেডি করি অজিত দা লিড করেছিল কোরাস গান ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ কোরাস গান ছিল এবং যখন সারেন্ডার হলো এখানে এখন আমার চোখে বসে তখন আপনার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব কামরুজ্জামান সাহেব ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেব ওনারা আসলেন তারপর আমাদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম সাহেব হ্যাঁ উনি বললেন যে আজ থেকে আমরা স্বাধীন এই এরপর থেকে এই গানটা বেজেছিল 